sepuluh shi menggunakan yang ini shi ya oh iya yang perlu saya tekankan lagi adalah tanda kurung yang saya berikan kepada e ini hanya saya berikan ketika kita mempelajari konsonannya saja supaya kita tahu bedanya antara e dan i ya tapi ketika masuk ke penulisan hanifinin yang lengkap bersama dengan vokalnya tanda kurung tidak perlu ditulis nah tidak perlu ditulis pun teman-teman sudah tahu kan ini bacanya tidak mungkin si tapi si ya kalau si bacanya berarti tulisannya gimana sayang dede karena bacanya i jadi harus menggunakan yang ini bukan menggunakan yang ini si tahu ma hao sadia Oke, okay. tahun sepian, yo, wanti ma, yo me wanti, se yao, wan, something, siapa yang mau tanya? Me yo ma, sangka ma. Contoh lain, tahu? Hmm, misalnya, si tahu, si tahu, tahu? Bukan tahu, tapi tahu. Ayo, pakai apa? Sebelumnya saya tanya dulu, pakai ini atau? Pakai ini, pakai yang ada hanya atau tidak? Tui, tahu, ya, menggunakan u ya. Rini, Usu, E. Nurlela menggunakan H ya, penulisannya. Jadi, ini adalah tidak Ya. Tahu. Tahu dari mana? Harus pakai H. Teman-teman tadi tahu dari mana kalau harus pakai H? Jangan-jangan, Pak, ya. Oh, tadi ya pernah baca buku. Sarian di murid teladan. Rini dibacanya ada desisnya. Desisnya? Kalau ada desisnya, harusnya yang ini. Hmm, kedengarannya beda. Yang ada hanya masuk ke dalam. Dan hal, susi benar ya. Kalau saya menggunakan yang tidak ada hanya, harusnya kedengarannya lebih mendesis. Zitao, 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 zi, 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 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sisanya kalau teman-teman masih belum jelas, silahkan nanti di Youtube boleh diulang-ulang. Ya. Kalau masih pengen tahu juga eh, pelafalannya yang benar seperti apa, sekarang di... Google Translate juga ada loh. Teman-teman hmm, kalau buka Google Translate. Oke. 
ya misalnya menggunakan Chinese tapi kalau Google Translate teman-teman memang harus menulis Hanzi bukan Han Pinyin ya Yirusho Shidao ya teman-teman tahu cara penulisannya nih coba misalnya penulisannya pakai C ya C sembarang C boleh teman-teman juga pengen tahu cara pelafalannya C ini bagaimana ya sedangkan C ya bagaimana terserah hantunya yang mana terserah tulisan karakter mandarinya yang mana terserah nah tapi beda kan yang ini C yang ini C nah teman-teman kalau mau tahu cara pelafalannya nih di sini ada gambar speaker nih listen ya Kedengaran perbedaannya, teman-teman bisa mendengar nggak? Tapi saya harus bilang bahwa pelafalan di Google Translate ini sepertinya kurang benar. Iya, kadang nggak pas. Ya, kau Harusnya saya tidak merekomendasikan itu. Oke, okay, sampai sini sudah jelas ya. Oke okay deh, kita sudah mempelajari semua konsonan. Yeay. Oh, konsonan semua sudah habis dipelajari. Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Warna biru. Warna biru. Warna biru. Warna biru. Warna Ya, setelah kita belajar konsonan, saatnya kita belajar vokal. Nah, vokal huruf vokal itu terbagi menjadi vokal tunggal dan vokal ganda. Yang dimaksud dengan vokal tunggal adalah bukan vokal tunggal dan gandanya. Bukan dilihat dari Han Pinyin. Bukan Han Pinyin Han. Bukan Zhu Yin. Ya. Kalau dilihat dari Pinyin, teman-teman pasti mengira ini adalah A. Teman-teman pasti mengira ini adalah vokal tunggal. Ini adalah vokal ganda. Dan seterusnya. Ya, kalau dilihat dari binyinnya kan seperti itu. Tapi perhatikan. Cuinnya tetap satu bentuk. Tau cepian, hasi vokal tunggal. Semuanya yang saya kotakin ini adalah vokal tunggal. Ya, sedangkan lalu si yau hong se te si semua. Apa yang dimaksud dengan warna merah ini lalu si? Bukan vokal. Bukan, bukan itu maksudnya. Yang merah-merah ini mereka tetap vokal. Tetap vokal tunggal. Kesena. Niman ruko yau cu i terhua. Kalau teman-teman perhatikan. Mulai vokal ganda. Nah, perhatikan ini. ini vokal ganda mulai sini ya. Yang saya maksud ganda adalah nih. Perhatikan. Bentuknya dua. I, E, I, E, I, E, I, E. Dan seterusnya. Ya. 
mulai sini sampai ke bawah. Perhatikan vokal awalnya. Tau si cong zhege, zhege, zhege lai de. Ya. Perhatikan sampai sini. Ini semua dari ini kan? Kemudian ini sampai ini. Semuanya dari ini kan? Kemudian ini sampai ini. Semuanya dari ini. Oh. Mimpai ma? Zhege? Wo deng yi xia zai shuo. Nanti saya pada lagi yang ini terakhir. Hao, tahu tak biar mimpai mah? Ya, double vokal. Hao, nah, kita boleh mulai. Belajar. 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 Bel dari yang pertama cukup mudah ya. Ini sama A, O, E, E. Nah, untuk dua kasus ini, perhatikan. Ya, perhatikan yang saya kotai. Pininnya sama. E, E. Kenapa bacanya bisa berbeda? Tahu dari mana terus pakai yang ini atau yang pakai yang ini? Nah, ni menkan su in fu hao, e dan e, bu yang penulisan su in fu hao nya tidak sama. Nah, biasanya e juga dipakai di kategori vokal ganda, sedangkan e biasanya berdiri sendiri. Ning bai ma? 好，继续。然后，大家记住的 ，a o e e， 呀。kemudian i， 呀。ini termasuk vokal tunggal ya tetap i a， 呀。ini bacanya a a， 呀。kemudian ao ao。Terus o o kemudian an an ya walaupun di belakangnya ada huruf n tapi an ini masih termasuk dalam vokal maksudnya apa kalau teman-teman baca di bahasa Indonesia huruf vokal ya cuma a A E I O U ya huruf N termasuk huruf konsonan tapi yang dimaksud di Hani Pinin dan Chu In Fu Hao adalah yang dinamakan konsonan itu adalah yang di depan kalau di belakang itu namanya bukan konsonan ya jadi karena An ini N nya di belakang dia termasuk dalam vokal Mingbai Ma. 好，就比如说，哎，那我们先继续看这个 ，n n 呀，你 n 不敢 n 呀 ，n， 然后 ang n r 呀，后面 i u y。Nah, satu kasus khusus muncul di sini. Ya, teman-teman tahu bagaimana cara pengucapan ini? Hmm. Cara mengucapkannya adalah secara teori seperti kalau mulutnya mau ngomong, eh, lidahnya mau ngomong i, tapi bibirnya ngomong u. Jadi lah. I, I, kayak mau ngomong huruf I tapi monyong. I, I, tuh, ya monyong. Ditirukan sendiri ya, masing-masing.